புத்தர் வந்து ஒரு 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 ஊருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவினுடைய கூப்பிட்டுருந்தாராம் நீங்க வந்து ஒரு நாள் எங்க ஊர்ல வந்து நீங்க சசங்கம் எடுக்கணும் அப்படின்னாராம் எனக்கு ரொம்ப நிறைய சங்கடங்கள்லாம் இருக்கு நான் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட வந்து பர்சனலாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்துருந்தாராம் சரின்னு புத்தர் போயிட்டாரு முதல் நாளே போயிட்டாரு அடுத்த நாள் சாயந்தரம் சச்சங்க அதெல்லாம் அவர் ராஜா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் மந்திரிகள்லாம் உட்காந்துருக்கேன் ஆயிரம் மக்கள் உட்காந்துருந்தாலாம் பின்னாடி இவர் கூட ஒரு பத்து சிஷியர்கள்லாம் எல்லாம் பெரிய பெரிய சிஷியர்கள் எல்லாம் ஜாம்பவான் எல்லாம் அவேர்னஸ்ல சும்மா திளைக்கிறவா புரியுதா ஏன்னா அவர் பெரிய மெய்ஞானி சயின்டிஸ்ட் பிடிச்சி பிடிச்சி கையில் கொடுக்குறவர் ஸோ சச்சங்கம் முடிஞ்சுதான் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு முக்கால் மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ முடிச்சாராம் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிட்டாங்க அப்புறம் அந்த ராஜா மாத்திரம் வந்தாராம் நான் ராஜாவுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் எழுபது வந்து அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணி வந்துட்டு எதிர்க்க உட்காந்துட்டாராம் எனக்கு வந்து எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கு அரசியல்லையும் இதை இது பண்ணுறதுலையும் எனக்கு மேலே இருக்கிற பெரிய மகாராஜாக்கள் வந்து என்ன நெருக்கிறா எனக்கு கீழே இருக்கிறவா எனக்கு அடிபணி மாடேன்றா ஸோ பல பிரச்சனைகள் எனக்கு இருக்கு அதனால வந்து ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் இதுல தவிடு பொடி ஆயிடும் போல் இருக்கு எல்லாமுமே ஏன்னா இவைகளுக்கெல்லாம் இருப்பே இல்லைன்றத நான் கேட்கும் போதே உணர்ந்தேன் அதனால வந்து நான் உங்ககிட்ட தான் எல்லாத்தையும் கொட்டணும் அப்படின்றா அப்ப புத்தர் சொல்லலாம் கரெக்டு நீங்க நீங்க உட்காந்து இந்த ஒன் ஹவர்ல கேட்டதட்ட வந்து என்னென்னலாம் உடம்பால அவர் பண்ண சேஷ்டையெல்லாம் சொல்றாராம் கைய அடிக்கடி இப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு தடவை பண்ணிருந்தீங்க காலை மாத்தி மாத்தி போட்டு உட்காந்துருந்தீங்க அடிக்கடி கவனம் இப்படியும் அப்படியும் தலையை திருப்பிந்தீங்க இவ்வளவு ஆயிரம் பேருக்கு நீங்க எடுத்திருந்தீங்க எப்படி வந்து இதெல்லாம் கவனிச்சீங்கன்றாராம் இருக்கிறது ஒரே மைண்டு தான் அந்த பொய்ய நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா நம்ம உணர்வாவே இருப்போம் ஸோ அந்த உணர்வுக்கு அந்நியமா இங்க வந்து உங்களுடைய கை அசைவோ கால அசைவோ உங்களோட மனத்தினுடைய சங்கடங்களோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்பேற்பட்ட நில அது புத்தேல்னு விழுந்துட்டாராம் அவரு நீங்க தான் எனக்கு ஏதானும் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் பண்ணுவேன் ஆனா நீங்க சம்மதிப்பீங்களான்னு தெரில அப்படின்னா இல்லை நீங்க எது சொல்லுங்க நான் சம்மதிக்கிறேன் இல்லை நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் பெருசா பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்னும் நீங்க என்னோட இருக்கணும் இல்லாட்டி நான் உங்களோட இருக்கணும் ஒரு மூணு மாசமாவது நீங்க என்னோட இருக்கணும் அப்படின்னாலும் சிஷியர்கள்லாம் உட்காந்துலாம் சிஷியர்கள்லாம் ஒண்ணு என்ன பண்ணலாம் இப்படி திரும்பிட்டு ஒத்தனை ஒத்தனை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடக்க முடியும் இவருக்கு அந்த ராஜாக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் புத்தரும் அப்படி பாக்குறாராம் என்னன்னா இப்படி காமிச்சு கொடுக்குறானுங்களே ராஜாவும் இப்படி பாக்குறாராம் இல்ல இவங்க என்னத்துக்கு சிரிக்கிறாங்க அவங்களே கேளுங்கன்றா ஐயோ இவர் வார்த்தையை கேட்காதீங்க அவ சொல்றாளாம் சிஷ்யா எங்களை இப்படிதான் சொன்னாரு எப்ப சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி சுபூத்தின்னு ஒத்தர்காரா அவன் சொல்றானா நான் இவர்கிட்ட இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு வந்தேன் ஜஸ்ட் ஒரு மாசம் இருந்தார் இப்ப எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசாரு இவரை விட்டு போக முடியாது ஏன்னா அவர் கொடுக்கறது வாங்கறதுன்றதே கிடையாது என்னவோ அதை காமிச்சிருவார் இப்ப என்ன ஒன்னும் இழக்கல இழக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு இது ஒரு ஏழனமா சிரிக்கல நான் என் சிரிப்புக்கு அர்த்தம் வந்து ஏழனம் கிடையாது என் சிரிப்புக்கு வந்து மகா பாக்கியம் அதுக்கு உங்களுக்கு பாக்கியம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த ஒரு மாசம் இவர் கூப்பிடுறதுன்றதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா அது அப்பேற்பட்ட பவர் அது சொருவம் அதை எடுத்து வானத்தை கையில கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்பேற்பட்ட விஷயங்களை அது வச்சுட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் எங்கிட்ட நடந்ததுன்றதா இந்த சைடு அவர் பாக்குறாரு இன்னொருத்தரும் மகா காசியபாவும் சிரிச்சுருந்தானா அவன் பேர் மகா காசியபன் பேரு நீ என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு இப்ப நாற்பத்தஞ்சு வயசு நான் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வயசுக்கு வந்தேன் உரு வழியாம உருவே அழிஞ்சு போயிடுது உள்ள ஒரு உருவே கிடையாது எந்த உருவும் கிடையாது பூரணத்துல கலந்துடுத்து இழந்தது ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே பெற்றது அடைந்தது சொரூப ஸ்திதியை அப்படி காமிச்சது புரியுதா அந்த மாதிரி இங்க என்ன ஆறுதுன்னா இங்கேந்து இப்படி போறோம் நம்ம போ இந்த தமோ குணமா நின்றுகிட்டு இருக்கு அண்ட பேரண்டங்களா பெரிய பிரம்மாண்டமான ஜகத்து அத வந்து ஐயோ இது பொய்யின்னு சொல்லுவார் இல்லை இங்க ஒருமா எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் அது உண்மை இல்லையாப்பா அப்படின்னு இங்க உணர்த்துவார் இல்லை 
ஸோ அங்கேருந்து இப்போ இந்த சமூக குணத்தில் பஞ்சீகரணத்தால் அண்ட பேரண்ட அண்ண பனாதிகள் அதுக்கப்புறம் இவைகளில் உருண்டு புரண்டு இருக்கிற நம்மளுடைய ரஜோகுணமான கர்ம இந்திரியங்கள் ரஜோகுணம்னா என்ன கால் வந்து நடக்க தான் தெரியும் அனுபவிச்சு நடக்கணும் கர்ம இந்திரியங்கள் அஞ்சுமே வந்து அனுபவத்துக்கு எல்லாமே மொத்தம் ஞானம் கர்மம் எல்லாம் ஒன்னுத்துக்கு ஒன்னு கூட்டி கொடுக்கறது ஆனா இங்க என்னவோ இருக்குன்ற நம்பிக்கையில தான் அவன் வந்து பிறந்தான் புரியுதா இங்க வந்து இவனுடைய ஞான பொருள்களை வச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மனத்து மூலமா ஏதோ நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கு எனக்கு பணம் இருக்கு எனக்கு பெருமை இருக்கு எனக்கு பதவி இருக்கு புகழ்ச்சியூரம் இருக்கு இங்க அப்படி இப்படின்னுட்டு எல்லாம் என்னத்துக்கோ என்னத்தையோ நம்பி என்னத்தையோ கோட்ட விட்டதுதான் வந்து இங்க பிறவி இப்படி இந்த கர்மேந்திரியங்கள் இங்க படைக்கப்படுது இது எல்லாமே என்ன இவைகள்லாம் வந்து கலைஞ்சி அதனுடைய தமோ குணத்தினுடைய முக்கியமான ஒன்னு ஒவ்வொரு குணத்துக்குமே இந்த இந்த சக்திகள் உண்டு அதுல தாமச குணம் வந்து இந்த கலைஞ்சி கிடக்கிற விக்ஷேப சக்தின்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்தியில இது இப்படி வருது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சத்துவ குணம் வந்து அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா என்ன தெளிவு வெறும் பியூர் சத்துவ குணம் சத்துவ குணமாவே அது இருக்கும் பொழுது ஃபுல்லா அப்பேற்பட்ட ஆம்னி பொட்டன்ஸ் ஆம்னி பிரசன்ஸ் அதாவது சர்வஜத்துவம் சர்வ சக்தித்துவம் சர்வ சந்நிதித்துவம் அப்படின்வா அதாவது எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர வியாபகமா இருக்கிற தன்மை அறிவாவும் இருக்கிற தன்மை புரியுதா அப்புறம் சக்தியாவும் ஆற்றலாகவும் திருப்பி ஆற்றல் கூட அந்நியமா இல்லை இப்ப வந்து அறுபத்தி நாலு கலைகளும் வந்து புத்தருக்கு தெரியும் அறுபத்தி நாலு கலைகளும் பிரமணருக்கு தெரியும் பட் அது அது இருக்கிற இடமே அவ மனம் அந்த மனத்தை அவ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களே ஏன் யூஸ் பண்ணணும் சந்நிதி அப்படி இருக்கு சந்நிதியில அறுபத்தி நாலு கலைகள் இருக்கு அறுபத்தி நாலு கலைகளை தொடரவன் யாரு அது மூலமா ஒருத்தன் எழுந்து இதை இதை அனுபவிக்கணும் இந்த அனிமாதி சித்திகள் எட்டுத்தையும் அனுபவிக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு சித்தர்கள்லாம் கூட மருந்துகள்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கா அந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் எழுதி வைக்கணும் எல்லாத்தையும் விட அருமருந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ யாருன்ற விளக்கம் கொடுக்கறது தானே அதுல போனவன் இதை கொடுத்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பானா நான ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடிச்சி காமிச்ச பிறகு நம்மளுடைய சயின்ஸ் மாத்திரம் இல்லை நம்ம தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சமா விரிஞ்சிருக்கோம் பிரபஞ்சமே சுருங்கி இல்லாம போயிடுறது அந்த இடத்துல அதனாலதான் நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேர விசாரமும் உள்ள இருக்கும் பொழுது அற்புதமோன்னு அதுதான் அதுதான் சந்நிதி சரியா அதை தான் வந்து நம்ம இது கொள்ளணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தெளிவு வந்து இந்த அஞ்சு சக்திகளை வச்சுருக்கு ராஜச குணம் வந்து காமத்தினாலையும் கர்மத்தினாலையும் கிடுக்கப்பட்டு ராஜச குணம்ன்றது இல்லை என்ன டிசைரிங் ஆக்சுவலா அது பரம்பருனுடைய சக்தி ஆன்மாவனுடைய சக்தி என்ன சக்தின்றவ யாரு ஏன் சக்தின்னு என்ன பவர் இப்ப வந்து நான்கு விசைகளும் பவர் கரெக்டா போர்சஸ்னே பேர் இதுக்கு போர்சஸ் ஏன் திடமா தெரியல ஆனா போர்சஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய எல்லாமா இருக்கு செல்லுல இருக்கு எண்ணத்துல இருக்கு எல்லாத்துலயும் இருக்கு எண்ணங்கள் அசைறதுனாலதான் நம்ம பேசுறோம் எண்ணங்கள் அசைறதுனாலதான் அஞ்சு ஞானேந்திரியங்கள் இயக்கத்துல இருக்கு உடம்பு உயிர் மூச்சும் இருந்துட்டு இருக்கு சோ எல்லாமுமே அத்தி சூக்ஷமமான சக்தி அந்த அதி சூக்ஷமமான சக்தியும் ஆன்ம பொருள்கிட்டயே இருக்கு ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியமா எந்த சக்தியுமே கிடையாது எந்த விசைகளும் கிடையாது அப்படியும் அது கடந்துதான் இருக்கு சோ கடந்த நிலை கடந்த நிலை ஏன்னா இந்த சைடு வந்து சக்தினாலே சக்தியை கொண்ட அந்த ஸ்தலமாகவும் மாறணும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சுத்த வித்யா அப்படின்னுட்டு ஆறு வித்யைகளை சொல்லுவாங்க அதுல கடைசி ஆறாவது தத்துவம் வந்து மாயா தத்துவம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் அஞ்சும் வந்து சுத்த வித்யா தத்துவம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து சிவ தத்துவம் சிவ தத்துவம்ன்றது என்ன ஆழ்ந்த உறக்கமே அதுலேந்து அறுபத்தி நாலு கலைகளும் முப்பத்தாறு பிசிக்கலா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற தத்துவங்களும் சக்திகளும் அதுல இருந்து வரப்போறது அது இப்பவும் இல்லாம இல்ல பகல் பொழுதுலயும் இல்லாம இல்ல மனித மனத்திலையும் இல்லாம இல்ல அந்த மனித மனத்துக்கு 
தன்னை அறியணுன்ற ஒரு தாமம் வந்துடுத்தோம்னா பிராணாயாமா தானா சித்திக்கும் பேச்சுக்கள் கம்ப்ளீட்டா போயிடும் மனம் டிஸ்ட்ராக்டடாவே இருக்காது பகவானே ஒரு செய்யுள்ள சொல்றாரு எழும்பும் மகந்தை எழுமிடத்தை நீரில் விழுந்த பொருள் காண வேண்டி முழுகுதல் போல் கூர்ந்த மதியால் பேச்சு மூச்சு அடக்கி கொண்டுள்ளே ஆழ்ந்தறிய வேண்டும் அறி ஒரு ஊசியில நூலை கோக்கும் பொழுது மூச்சு பேச்சு சத்தம் அஞ்சு புலன்களும் ஒரு இதுல வருது இல்ல அத போல நான் யாருன்னு பாக்கிறதுக்கு தாபம் கொண்டு உண்மையா ஆரம்பிச்சுட்டா தானா மூச்சுனுடைய அஞ்சு பிராணன்களும் அஞ்ச பிராணன் சொல்லுவார்ல அஞ்ச பிராணன்களும் வாயுவனோட இயக்கம் அது ரஜோகுணத்தனோட தன்மை அது தெரியுமா வாயுக்கள் போட்டிருக்கேன் பாருங்க அஞ்சு வாயுக்கள் அது வந்து சமஷ்டியில அஞ்சு வாயுக்கள் இயங்கிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு புள்ளிக்கு வந்து நிற்கும் அதுக்கு காரணமா இருக்கிற மனம் வந்து உண்முக பார்வையில ஒரு புள்ளியில வந்து நிற்கும் போக்கஸ்டா நிற்கும் அதான் அவர் சொல்ற கூர்ந்த மதியால் திருப்பி போக்கஸ்னா உடனே இங்க வந்து உடனே கோர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அது இது வந்து தன் மேல தாபம் தான் யாருன்னு அறியணும் அந்த உண்மைக்குள்ள ஒடுங்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒண்ணுத்துக்குன்னே வாழறவனுக்கு பிராணாயாமா எல்லாம் சகலமும் ஃபர்ஸ்ட் பேச்சுக்கள்லாம் விழுந்தும் ஒரு எண்ணம் வந்து அனாவசியமா இப்போ தேவையில்லாத ஒரு ஆள் வந்து உள்ள வந்தான்னா நம்ம உடனே பார்வையாலேயே நூறு கேள்வி கேட்கணும் இல்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க அவங்க எப்படி வந்து ஒரு எண்ணம் வரலாம் ஒரு எண்ணத்துக்கு எல்லா சைட்லயும் டார்ச் போட்டா அது இருக்குமா விளைச்சம் அடிச்சா அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்வை சோ அஞ்சு பிராணன்களும் ஒரு புள்ளியில வந்து நிக்கும் ஏன்னா எப்ப பாரு பேச்சு மூச்சு அடக்கி கொண்டு உள்ளே பேசுதல்னால என்ன அர்த்தம் அங்க அங்கெல்லாம் நீங்க டெபாசிட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் காத்தால ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணி வந்துட்டீங்க நாளைக்கு பணத்துக்கு கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணி வந்துட்டீங்க அடுத்த வாரம் கிடைக்க போற பெருமை கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க பந்தாக்கு டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அதுக்கு இதுக்குன்னு கோ லட்ச விஷயம் இருக்கு லட்ச வயசுலயும் செதறி கிடந்தா இங்க என்ன வரும் ஒண்ணுமே வராது ஆனா இந்த சச்சங்க பலத்தினால ஆன்மாமையில் தாபம் கொண்டு உள்நோக்கிய பார்வை திரும்ப ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிராணாயாம எல்லாம் தனியா பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை எதுவுமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தான் பதினாறு வயசுக்கு பெரிய மெய்ப்பொருளா உட்கார்ந்தாரு சரி சும்மா தானே இருக்கும் ஒரு நாலு யோகாசனம் பண்ணிட்டு நாலு பிராணாயாமா பண்ணலாமே அப்படின்னு பிராமண மகிழ்ச்சி தோணிப்பா பூரண பொருளை பார்த்த பிறகு உடம்பாவே இருக்க மாட்டோம் என்ன சர்வ வியாபகமா அதான் அதான் எல்லா தொழில்களையும் வச்சுட்டு இருக்கிற அனைத்தும் அறியும் தன்மையா இருக்கிற அறியும் தன்மைனா என்ன பார்த்து பார்த்து குறிப்பிட்டு அறியறது இல்ல அதனோட சந்நிதி தான் எல்லா பொருட்களுமே ஒருமா அந்த காலத்துல பிரிட்டிஷ் எம்பையர் தான் வந்து கம்ப்ளீட் உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டு இருந்தது அவங்க அங்க இருக்காங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் சட்டம் பாயும் இல்ல பிரிட்டிஷ் குவீன் கையெழுத்து போட்டான்னா அங்கங்க பாயும் இல்ல அவங்களுடைய காலனைஸ்டு நாடுகள் அத்தனையிலையும் பாயும் இல்ல அந்த மாதிரி ஆன்ம பொருள்ல ஊறி தோஞ்சா அத்தனை கலைகளும் இருக்கும் பட் அது பக்கம் புத்தி புத்தியும் இருக்காது அதுக்கு போற புத்தியும் இருக்காது புரியுதா அதுக்கு போய் போய் தான் நம்ம அப்படி போயிட்டோம் எங்கேயோ போயிட்டோம் அப்படியோ ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போய் என்னன்னு புரியாம அதான் சொல்லுவா பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்கா வந்ததுன்னு வர அந்த மாதிரி வந்து எங்கேயோ வந்து நம்ம மனத்தையும் புத்தியும் சீரழிச்சுட்டு நிற்கிறோம் இது கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் தொடருவோமா